欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：三十五岁的赵丽颖已经活成了一个符号。近来，赵丽颖因参加综艺节目《萌探探探案》新一季的录制而成为众人关注的焦点，这与她一贯的工作狂人形象形成了鲜明对比。以往。几乎全天候处于剧组的赵丽颖，并不常出现在综艺节目中。但这次她尝试新事物，引发了家喻户晓的符号效应。然而，有传闻称她与谢娜的友谊出现了裂痕，因为在节目中，她以孙谦的好友身份参加，而不是与谢娜一起。但是赵丽颖在节目中直言不讳地澄清说。他只是因为谢娜那边的好友名额已满，被李维嘉占了，所以被安排到孙谦这边来。明镜也对赵丽颖的努力和坚持表示了赞赏，称她是一个勤奋工作、不断努力的演员，多年来一直在拼搏。赵丽颖的成功让她成为了一个备受关注的明星代表。三十多岁女演员面临着如此严峻的年龄危机，即便稍有差池。都可能淡出演艺圈，但是赵丽颖凭借自己的才华和努力，成功的站在了聚光灯下。她作为一名备受瞩目的女演员，经历了不少坎坷，包括与冯绍峰的婚姻变故以及缺乏影视作品的情况。很多人都认为她可能会在中生代小花中逐渐暗淡，但事实证明，她在离婚后成功的转型复出。再次迎来事业的第二春，他不仅连续两年登上央视春晚，而且电视剧更是播出一部火一部，广受观众喜爱。其中《风吹半夏》更是成为一部收视率极高的佳作。此外，赵丽颖主演的农村题材剧《幸福到万家》虽然明明是一部农村题材剧。却创造了双台联播收视年关和单台年度 t o v 三的好成绩，可谓不容小觑。更有网络调查显示，赵丽颖是爆剧最多的女演员之首，超过了众多当红演员如孙俪、杨幂、杨紫等。这充分证明了她在演艺圈的无可撼动的地位。赵丽颖能够取得如此成功，尽管她的演技并不是最出众的。外形也不是被大众广泛认同的女神，甚至她来自农村，起初的职业也仅是销售工作。然而，事实上，她成功的抓住了中国文化中的三个隐性规则。首先，中国文化中有一句话叫做“英雄不问出处”，也就是说，只要成为一名英雄，无论你来自哪里，经历了什么，都会得到人们的尊重和崇拜。赵丽颖虽然出生在农村，但她凭着她的才华和勤奋，在演艺圈中逐步获得了更高的地位。虽然她并不是最出众的演员，但是她的表现还是足以引起人们注意的。其次，赵丽颖成功的塑造了自己的形象，她的气质和个性让人印象深刻，而且她在角色方面也很有追求。尽管她的演技不是最好的。但是他通过努力锻炼，不断提升自己的演技水平。赵丽颖建立了广泛的粉丝基础，她在社交媒体上积极互动，与粉丝保持良好的沟通，不断增加了自己的粉丝数量。她的粉丝不仅来自中国，还来自世界各地，这也是她能够获得如此成功的一个重要原因。总之，赵丽颖之所以能取得如此成功。是因为他能够抓住中国文化中的三个隐性规则，并且通过自己的努力和毅力实现成功。